你的词做的怎么样了？那还用说？肯定是假的。春日宴呢？应该也准备好了吧？那是自然啊。走走。不必如此吧？她还是你堂妹呢。再说，此事若是传出去，怕是对你的名声也不好。名声？他爹都敢跟我们分家，他们都不要脸面了，我还怕什么？哎，你瞧好。哎、小满妹妹，无事献殷勤，非奸即盗。伙房里有春日宴要用的点心，你去取了来，送到亭子那边。如云姐姐怕是没长腿。你既然知道我是姐姐，我说了你便去做。如果不愿意的话，回去我大可告诉老祖宗。到时候呀，吃亏的可是你爹你娘。见到谢小满了吗？没有。哦。春风琼树，生于吻，花易落，日东偏向日西游。借春景一事，叹时光流转，可谓是有巧思。若是将日东偏向日西游改为日东来向日西游的话，则更能表达。自然规律的难以琢磨。多谢先生，多谢先生。确实是。谢小满人呢？我哪知道？你让他去伙房取点心，他到现在都还没回来。你不知道，谁知道？我前两天也做了一首词，你可听说了吗？好像徐坚院把咱们的考试评绩拿去跟爹娘说了。啊，真的吗？是啊。是你告的状吧？是不是你因为担心，我把你烧试卷的事情告诉给家里，故意反将我一局？谢小满，你好样的，你真是好样的！难道我误会小满了？不是他向我爹娘告的状。烧试卷，不是我。考试作弊不成，竟敢来烧试卷，不是你还是谁？真的不是我，你真的把我的手机烧了。对啊，刚才一起扔进火里了，你待如何？跪下！快跪下赔罪！明姑，小满。你怎么成这样了？你，你猜一下吧。春日宴快开始了，赶快猜一猜，不然以后先生要找你了。谢谢你，谁让你谢？还不是因为那傻，非要先谢如英他们。对了。洗一下吧，来，用点水洗一洗吧。嗯，嗯，告你状的人真的不是我，我知道
。王维成，到。老蒙子，在。谢小满，谢小满，谢小满。既然没来，就算弃权。背不堪，哗众取宠，像什么样子？史记有云：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。”今日是春日宴，当以诗词作赋为主，不必拘泥细节。你准备了诗词：“春不尽，柳不眠，孤月不圆，孤星圆，只今后。”梦回百里，夜夜渔阳里。就，就这。学生原本有一首完整的词作，李师兄说：“君子思无邪，想什么便说什么。”学生心里想的是这，说的也是这。回去吧。学生还有话要说。说吧。学生想说。渔阳里是我的家乡，我生在渔阳里，长在渔阳里。虽不值得称道，可我也从不知，原来生在吴江府，便比生在渔阳里高贵了。君子思无邪，我行得正，坐得也端，从不畏惧人言。王侯五种英雄志，说的便是君子不以出身论高低。在座的各位都来自钟鸣鼎食之家，饱读圣贤。难道在背后道人长短，尽是下作手段，便是你们在圣贤书上学来的吗？这样的各位，如何为往圣继绝学？如何为万世开太平？说得好，真好，真的好，好，好，好，好你要干什么？我们乡下人讲究的是有仇当场报，你们泼我炭粉，不自然要还以墨水吗？你莫要乱来，满腹。也是，我又不是你